going to have a like the next 90 minutes so I'm going to make it too long but first I would like to ask uh, Captain Gail Ryan to do a little pray for us uh, before Thank we start. Thank you Chris, bow your heads. Dear God above, thank you for all of the you've given all of us. Remember that we are friends, made iron strong for our commitment to each other that love and respect and honor has kept us strong last years. So continue today, bless all of us, all of those that we are visiting today, hoping that they are in your embrace. In God's name, we pray for you. And uh, Major uh, David Brown, his wife is with us today, here today, uh, Major Brown served in Vietnam uh, two tours. for two tours. Um, Mrs. Brown will say a few words. Yes. Good morning, everyone. Our distinguished guests, our friends and family members, we are very touched for your love and concern for all of our fallen uh, soldiers. And I'd like to thank you for stopping here to pay tribute to my husband. He served in Vietnam two tours, and he loved the Vietnamese people. And I'd like to remind everybody that we are here 
for the freedom of the world. We are fighting against communism and we have to claim that we are the righteous people. We should never let the enemy push us. We have to push back and I like to to uh, thank you, I'm very touched for all of your courage and your love for the country. You are all patriotic, and we'd like to thank you for your patriotism to visit all of our fallen soldiers every year. Thank you. Và xin um, cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em đã đến thăm những người chiến sĩ của chúng ta đã chiến đấu vì um, uh, lý tưởng chống cộng. Ông xã tôi tuy rằng là người Mỹ nhưng mà thật trong tâm của ông trong tim ông ta ông là người Việt Nam đã đến Việt Nam hai tour và ông nói tiếng Việt Nam rất là rành à, biết tất cả văn chương văn học sử Việt Nam và rất thương yêu về người Việt Nam cho nên à, à, chúng ta tuy rằng là người Mỹ có việc nhưng mà chúng ta cũng là người Mỹ thành ra tôi rất là cảm tạ quý vị đã thương yêu xứ Mỹ đã tranh đấu cho xứ Mỹ và xin cảm ơn Ready? <laughs>
to major to the rank of major. He's one of the heroes of the Vietnam War. Anh chào quý vị. Chú tá Larry Hom, Thorn, một người Phần Lan, ông sinh ra ở tại Phần Lan và đã phục vụ trong quân đội của Phần Lan chống lại Liên Xô. Trong thế chiến thứ hai từ các bậc đại quý trong quân đội Phần Lan ông đã gia nhập vào quân đội Đức đánh giặc chung với Đức chống lại Liên Xô lúc đó sau chiến tranh thế chiến thứ hai đã đào thoát qua Hoa Kỳ và đã gia nhập vô quân lực Hoa Kỳ ông đã phục vụ trong lực lượng đặc biệt và đã qua Việt Nam chung với đơn vị đó là liên đoàn năm lực lượng biệt phục vụ với sóc chỉ như một tổ chức chiến tranh nhảy ra ngoài bắc trong một hành quân có tên là Shining Cross ông là người đã hướng dẫn cái toán đầu tiên của cuộc hành quân ấy như là cái toán Iowa để mà nhảy vào bên Lào bắt từ Nam Đức năm 1965 thời tiết xấu thì cơ vòng cho quân đoàn 219 với những người sĩ quan ưu tú của đại vị Đà Lạt có một sáu ra bay chẳng may là ba và núi và chiếc phi cơ là tan sát ông và bốn người bên đoàn phi đoàn 219 đã chết và xác đã tìm lại được chỉ vào năm 1999 mà thôi năm 2008 đã được đưa về Hoa Kỳ được chung kết ở tại đây thì đó là câu chuyện một thiếu tá có tên là Larry Thorn nhưng mà khi ông được sinh ra tại Phần Lan tên con là Rory Tony một người hùng mà anh em lực lượng đặc biệt và nhà kỹ thuật chúng tôi lúc nào cũng kính quý chào quý vị thank you hand salute ready Đây là, đây là cái mộ của những người đã hy sinh trong ngày uh, 91 uh, Trong đó có một người Việt Nam của mình uh, Anh Khanh hôm nay uh, vợ của anh Khanh có mặt uh, Anh Khang có mặt uh, anh đây Anh Khang có mặt Chị Tú xin mời chị Tú 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 đây là cái uh, giống như là cái uh, ở đây thì uh, chính phủ chọn cái chỗ này á, là tại vì ngay đây thì hướng thẳng về phía mũi giác đài mà nơi mà máy bay đâm vô thành ra đây là lựa cái chỗ này là ngó thẳng về phía bên đó nữa. thì ở dưới uh, dưới này là có những cái uh, trò của những người mà chôn ở đây còn có một số người khác thì họ chôn ở quê hương của họ hay là gần gia đình gì đó dạ. ở đây thì một số uh, người ở đây trong đó có anh khang là chồng của tú uh, chôn ở dưới thì uh, cái hôm mà làm lễ mà chôn mới là một năm sau đó tức là ngày 11 tháng 9 năm 2002 thì người ta làm một cái lễ rất là lớn để chôn ở dưới này thì uh, có một cái tràng hoa làm hình năm góc thì trên cái tràng hoa đó là những cái hoa đỏ chỉ có năm góc là năm cái hoa trắng thì năm cái hoa trắng đó là thứ năm góc nhưng mà tượng trưng đúng cho năm người không có tìm ra một cái vết tích gì hết còn uh, còn lại thì là người ta tìm được uh, những giống như di thể đó rồi sau đó thì mới uh, remake uh, 
họ thiêu thì chôn với mình What's significant about these two gentlemen is they met at the Naval Academy right after 9/11. Uh, they were, or they were freshmen actually on 9/11. Uh, they knew where they were going. Travis Mannion uh, followed his father's footsteps and went into the Marine Corps. He was on his second deployment to Iraq, and when he was up with his brother-in-law watching a, a football game, his brother-in-law said, Trav, how about if I, I trip you and you'll hurt your leg and then you won't have to go back to Iraq. And Travis looked at him very sternly and said, if not me, then who? I'm the most qualified for this job and if I don't go, somebody else is going to have to take my place who's not as qualified. Travis was then stepped up again. He didn't have the mission, but one of his teammates wasn't feeling well. So Travis said, I'll take, I'll take your uh, mission. You can stay back in the camp and, and do what I was needed to do. On that mission, he was trying to rescue two of his teammates uh, and was killed by sniper fire. And for that, he was awarded the Silver Star. The night that the word gate came back that Travis was killed, Brendan was scheduled to start his SEAL training in Coronado. And these two had been not only at the academy together, but had been roommates, leaders in their class, showed leadership all through their time there. Brendan was going to start SEAL training the next day, but Colonel Mannion, Travis's father, said, no, don't come back. Travis would want you to press on. So he stayed and he graduated as the top honor man in a SEAL company. Uh, and for all of us in the Intel program, uh, Brendan was first uh, an intel officer, but had to apply a waiver to become a SEAL because he was colorblind. So he became a SEAL, he went to uh, Iraq, serving in the same areas that Travis was killed. He then came home, married his fiance, went to Afghanistan, and was in a helicopter which crashed and he was killed. Originally, Travis was buried up around Philadelphia near his hometown so his mother could visit him. But when Brendan was killed, Amy, his wife, told the family that they needed to be buried together. And Colonel Mannion found out that actually Travis had wanted to be buried here among his, his comrades and they made the decision to have him move to this plot and two days before Brendan was buried, Travis was buried. Uh, Colonel Mannion went on to write a book called Brothers Forever. There's a foundation which I work with as a, an ambassador called the Travis Mannion Foundation, which we work with children in the middle school to high school to show that the character does matter, keeping your word and doing your honor. We also work with transitioning veterans and then also with surviving families. And I want to thank you for letting me bring you to visit with them today. If I could have the military members. Blue. Two. Thank you.
người Việt Nam chúng ta người Mỹ gốc Việt có 12 anh em đã tử trận trong chiến trường Trung Đông mười mấy năm vừa qua. Thì tại nghĩa trang quốc gia Arlington có hai có hai mộ là của Alan Đinh Lâm và Bình Đê. À, hai cháu là trong thủ lục chiến đã tử trận tại Iraq. The Vietnamese American, we have two, uh, 12 members that uh, sacrificed their life in the Middle East the last 15 years. Uh, there's two of them here, uh, Lance Corporal uh, Alan Dinh Lâm and uh, Corporal Ben Lê. Uh, we're going to go over there and visit him in a few minutes. Ready? Two. Hôm nay uh, chúng ta có mặt uh, với chúng ta hôm nay là có mẹ của của Lê Bình mặt tay thì Kim Hoàng xin mời Kim Hoàng. Con. This is uh, <coughs> this is mom. Mm. And salute. Ready? Two. And this part is similar to the one that we visited uh, at the beginning. Uh, there was helicopter accident. We actually have a classmate of uh, Major Vu here today. Would you please? Cảm ơn quý vị đã đến thăm viếng người bạn cùng hóa với tôi là Vũ Văn Tao. Chiếu tháo quân tàu cùng phá 18 của trường vô bệnh quốc gia Việt Nam. Thật tử trận trên tai nạn máy bay ở chiếc trận Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. So we conclude the visit today with Captain Phan. With Lily. I'm too short. Oh, too short. Lily is our chairperson of the Vietnamese American Uniform Service Association. Kính thưa các cô chú bác, các anh chị em, hôm nay có thể là trời lên gần chín chút độ. Cái sự hiện diện của các cô chú bác và anh chị em để cho khi tạo mộ năm nay nhộn nhịp hơn. Tạo mộ người Việt Nam mình ngày xưa và bây giờ là một thời điểm để mình đến nơi mình nhận thức mình cảm ơn những người đã đi trước mình đã có sự đóng góp cho một cái nước hào hùng như nước Hoa Kỳ và cho mình những gì mình đang được hưởng đó là tự do Uh, 
um, the words and the music is by Philip Nash, Maureen Hatch, and Lowell Alexander. Blaze of grass and pure white stones. Shelter those who've come and gone. Just below the ample side, our boys have reached in the arms of God. Bury here with dignity, endless road for all to see. Freedom sees in sorrow so, beneath blaze of grass and pure white stones. Blaze of grass and pure white stones cover those who left their homes to rest in field here side by side. Let us forget their sacrifice. Bury here with dignity, endless roads as you can see, for those who are conceived. Freedom so, see in sorrow so, beneath blades of grass and pure white stone. That's beautiful, beautiful. Thank you again for coming out and share this moment with us and with our brothers who lay here in Turkey. Thank you. Yes, sir.